ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு தூதுவளை புளிச்சாறு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சளி இருமல் ஜுரம் ஆஸ்துமா சைனஸ் ட்ரபிள் இதுக்கெல்லாம் வந்து இது சிறந்த மருந்து வீட்லேயே செய்யக்கூடியது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தூதுவளை இலை ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு நல்லா கழுகி ஆஞ்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு புளி தண்ணீர் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் துவரம்பருப்பு இவ்வளோதான் இப்போ ரொம்ப சுலபமாக எப்படி ஒரு புளிச்சாறு சுவையான புளிச்சாறு பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெயை காய வச்சுருக்கேன் அதில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்கிறப்ப கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு போட்டு நல்லா அந்த துவரம்பருப்பும் அந்த வெந்தயமும் நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா அந்த வெங்காயம் நல்லா ரோஸ் கலராக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இருமல் சளி ஜுரம்லாம் இருக்கிறப்ப வாயெல்லாம் கசந்து போய் சாப்பிடவே பிடிக்காது இல்லையா அப்போ வந்து இந்த புளிச்சாறு வச்சு நல்ல சூடான சாதத்தில் பிசைஞ்சு கொடுத்தோம்னா இந்த வாய்க்கும் ருசி ருசி நல்லாயிருக்கும் இந்த கசந்த வாய்க்கு நெஞ்சில் இருக்கிற சளியையும் கரைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த தூதுவளை இஞ்சி இதுக்கெல்லாம் உண்டு இப்போது இதில் வந்து பச்சை மிளகாயும் காஞ்ச மிளகாயும் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு காரம் அதுக்கு ஏற்றபடி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இஞ்சியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது சாதத்தோடு பிசைஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கு குளிர்காலங்கள் ஆரம்பித்தா இதையும் ரசத்துக்கு பதில் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா சளி இருமல் பிரச்சனை வராமல் நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டு கப் அளவு புளி தண்ணீர் ஒரு எலுமிச்சம்பழவு அளவு புளியை ஊற வச்சு அதுலேருந்து ரெண்டு கப் புளி தண்ணீர் எடுத்திருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதில் உப்பு போட்டு இதை இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் இது ரொம்ப சீக்கிரம் கொதிக்கிற நிலைமைக்கு வந்துடும் ஒரு சிட்டிகை சாம்பார் மிளகாய்த்தூள் டேஸ்ட்டுக்காக இதை ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டு இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிச்சா போகிறோம் ரொம்ப கொதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது கொதி நிலைக்கு வந்துடுச்சு இப்போ அது சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம கழுகி வச்சுருக்கிற தூதுவளை இலைகளை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போகிறோம் இப்போது தூதுவளை இலைகள் வெந்த உடனே ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஞ்சமாக வெள்ளம் ஏன்னா அந்த புளிப்பு சுவையை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக புளிப்பு இனிப்பு உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக வரும் நம்ம அந்த வெள்ளம் ஆட் பண்ணால் வச்சு மூடி வச்சிடலாங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட தூதுவளை புளிச்சாறு ரெடி 